من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من نعم Të dashu lezer, sot do të lasim për qiltërsi. Që është qiltërsia? E cilë e në gjuhën a arabe që uhet sidq. Qiltërsia mund përkthejet në shqip, sidq mund përkthejet në shqip, qiltërsi, sinceritet, vërtetësi. Qiltërsia do të thotë që fjallet e njëri jutë të jenë përputhje me realitetin. Nëse njëri u stjellë një lajmë, tjetë në përputhje më realitetin. Nëse thotë një fjallë, tjetë e vërtet. Kjo është qiltërsia, dhe me këtë kuptim, ajo është në e kundër ta e gënjeshtës. Gjithashtu, qiltërsia do të thotë që njëri u atë që e kanë zemër të shprejh me gojë që zemra dhe e dukshme njëri utë të jenë njësoj. Që ato që i fshe dhe ato që i tregon haptazi të kënjëri utë jenë njësoj. Qiltërsi gjithashtu dhe thotë që fjallet dhe veprat e njëri utë të jenë përputhje me shëriatin e zotët. Se përshë unë njëri u mund tjetë qa firë dhe qa kanë zemrë e shprehë. Kjo nuk është e qiltër me Allahun lërcuar. Kër njëri u është munafik, fshehë kufrin zemër dhe me gojë shprehë besimin, imanin, besimin islam. Ose kër njëri u është besimtari dobët, fshehë një nafet, ndërko që njëzë u të regon i badetet, të regon punët e mire që i banë. Duhet që dhe veprat e njëriu t'jenë përputhje me fjallet e ti. Se njëriu fletë mirë, këshilon për mirë, urdhën për mirë, dalën nga e keqa, por veprat e ti nuk i përgjigje në saj që thot. E kjo njëri normalisht ka dopsit madhe. Duhet që fjallet e njëriu të përputhen me veprat e ti. Që njëriu t'jeti qilë të gjithashtu, duhet që Fjallet dhe veprat e ti të jenë në përputhje me shëriatin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëhere, qiltërësia do të thot që njëriu të thot vërtetit mos gënje. Që njëriu, atë që kanë zemër, u ashpreh dhe vë të regon njërzve. Dhe si e dukshme dhe pa dukshme ti janë njësoj. Si e fshehta dhe ato cilat i bën, i të regon, apo i vepron haptazit të jenë njësoj që veprat e njëri utë, punët e ti të përputhen me fjallin e ti, të mos thotë atë që nuk e ba. Dhe që fjallet, shprejhet dhe veprat e njëri utë të jenë në përputhje me shëriatin e Allahot të lërcuar. Pikërish, kjo quhet të mam njëri i qiltër. E kundër ta e qiltërsis është gënjeshtra, por e kundër ta e qiltërsis është edhe hipokrizia. E... Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an në ka urdhruar që të bahemi me njerëzit e qiltër. 
ইয়াহুল্লাদিন আমানু তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মাস সাদিকিন ও বেসিমতার কিয়ে নিফ্রিক আল্লাহুন দে বহুনি মেনিয়জিতে চিলতর বহুনি চিলতর দে বহুনি বাসকোহুনি মেনিয়জিতে চিলতর কুয়ায়েত নাউরদরান চেত কেমি ফ্রিক আল্লাহুন তে জবাতোম দে তুরা তে রুহ মিন হারামাত দে তে ইমি চিলতর চিলতর সিনে সারোয়া পাক পার dhe të bashkohemi me njërzit e qiltër, të bahemi pal me njërzit e qiltër, të përkrahemi njërzit e qiltër, të bashkohemi me njërzit e qiltër. Po ashtu Allahun subhanahu wa ta'ala ka thërë në Kur'an wa sadiqina wa sadiqat dhe njërzit e qiltër, burat e qiltër dhe grat e qiltër ta. Në suë në ahzab, Allahu ila quar ka përmendur vetit e mira të aty e cilë do të marrë shpërblimin e madhë dhe që do të falen gjynahet nga Allahu lërcuar, ka përmendu dhe ato gra, vetit e mirë të grave të cilë do të marrë shpërblimin e madhë të Allahu lërcuar. Ka thënë Allahu lërcuar, inë në muslimine vë muslimati, vë muminine vë muminati, vë qanitine vë qanitati, vë sadiqine vë sadiqat. Me të vërtet muslimanët dhe muslimanët besimtarët dhe besimtarët. Musliman do më dhëtë nështruar ndaj Allahut, dhe gratë nështruar ndaj Allahut. Besimtarët dhe besimtarët. Të bindurit dhe të bindurat. Vëllë qanitim vëllë qanitat. Vë sadiqina vë sadiqat. Të qiltërtit dhe të qiltërtat. Të sinqertët dhe të sinqertat. Se sidhë dhe të të qiltërësi, sinqeritet atër e burrat, me shkujt e qiltë dhe sinqertë, dhe grat e qiltëra, femrat e qiltërta dhe të sinqerta. O sadiqina, o sadiqat, o sabirina, o sabirat, durimtarët dhe durimtarët. Durimtarët që frenojnë vetën nga harami, që kryojnë dhe dyrat, që përmbajnë vetën në rrasë patkejsie, nuk e humbin kontrolin, nuk shprejnë panikë, nuk të regojmë pak nëjësin dhe i sartimit të Allahut e lërcuar, dhe durimtarët, osë sabirinë, osë sabirat, osë sadikinë, osë sadikati, osë sabirinë, osë sabirati, ove më të sadikinë, ove më të sadikat, dhe ata cilët japin sadaka, japin lëmosh, japin zekjatin, japin edhe sadaka, lëmosh, dhe ato cilët japin sadaka, japin lëmosh, ول متصدقين ول متصدقات والصائمين والصائمات أجروست ذا أجروست والحافظين فروجهم والحافظات أتشروين أرجانة تجور جنور الحرام أتشروين أرجانة جنور الحرام ذا أتشروين أرجانة جنور الحرام أولئك لهم مغفرة أولئك لهم مغفرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات Ata që e përmendin Allahun shumë dhe ato që e përmendin Allahun shumë do të kenë shpërblim të madhë dhe falë gjynahet. Lehum më gëfiretum më eqru në azim. Allahu do të dhe falë gjynahet dhe do të japë shpërblim të madhë. Ndër ta janë përmendu dhe njerëzit e sinqert, që ofshin me shkuj apo femra. Njerëzit e sinqert do të marrin shpërblim të madhë nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu lërëtuar ka përmendur në surën Muhammed se disa besimtar kërkuan që të zbristin vargje Kurane të cilë do të regonin dispozitat e gjihadit dhe që urdronin për gjihad për luft nërko që ende nuk ishe koha luftës Allahu ka thën ue e kulu lëdhine e menu lëula nuzilet sura besimtar të thonë Si kur të kishe zbritur një sura, muhka me dhua dhukira fihe l'kital. Po e kullë ledhine e menu lëula nuzilat sura. Si kur të kishe zbritur një sura që në cilën përmendet gjihadit dhe flitet apo jepet urdhër për gjihad. Fe i dhe unzilat sura të muhka me të në dhukira fihe l'kital, rajta ledhine fi qlubihim maradun, janë dhuruna ilejke, nazar e l'maghshia alejhi min l'mauti, fe awla lehum. Por, kur të zbres një sura e qartë në dispozitat e saj, në cilën 
për me në gjihad i jebetur dhe për gjihad e të regohen dispozitat e gjihadit atet fejde unë zile suretu mëhkema wa dhukira fihe l-qital dhe përmendet në të lufta raejte l-ledhine fi qulubihim maradun ti thot ke për ti par ata cilet kanë smundje në zemër që kanë një fak hipokrizi në zemër kanë përqikuar të këty si njëri që ka frikën e vdekjes që njëri i trullosër njëri që ka humbur që humbë djejat nga frika të merri i luftës, i pjesmarjes në luft në të merri për i vdekjes në dhërë në mëgëshia alejhi min e lëmëti fa awla lehum taatun wa qawlum ma'ruf por do t'ishtë me mje do t'ishtë me përshtachme për ta nëse do të respektonin nëse do të bindishin tani dhe do të thoni fjarë të mira dhe kur të bahi dëtyr lufta kur të bahi dëtyr gjihadin rrugta Allah o të lartuar Felew sadaku Allah e leke në khejre lehum. Nëse do të tregoshin të qiltër me Allahun, duke përmbushur dhe tyre, dhe t'ishe me mirë për ta. Atëherë Allah u lecuar ka fort për një grup njërzish, të qiltë kërkonin që zbrisin dispozitet e gjihadit, që obligonin luftën në rrug të Allahu të lecuar. Por thot, kur zbres një sure, kur zbres surja në cilën përmendet lufta, dhe e pëtë urë dhe për gjihad, atëherë, Ata që kanë një fag dhe së mund jenë zemër, shikojnë, shikojnë të këti, thotë Muhammed A.S. si njërzit e trullosur, njërzit që kanë humbur ndjenjat nga të meri për e vdekjes, por dhe t'ishe me mje për ta që të bindesh në të respektonin. Tashme, dheri sa të vinë urdi për gjihad. Kur vjenë urdi për gjihad, kur bëhat dhe tyrë gjihadi, atë e të regonën qiltërsi dhe lufton në rrug të Allahu të lërquar duke ruajtur fjallin e dhenë Allahu subhanahu wa ta'ala ka plot njërës tjil njërës që kërkojnë gjihadin para se vjen koha e ti dhe në momenti kër vjen koha gjihadit atëhere Allahu në ruajt dhe mund të tratojnë, mund të pësohen, mund të ligështohen dhe nuk marim pjesë aty ku duhet ma të ka përmendur dikush prej komentuas dhe të kuranit se njëzit që thyhen ma përpara në luftën e vërtet, janë ata cilët e kanë kërkuar para kohë, ata që i kërkojnë sprovat, para se me ardhë, ata janë njëzit që thyhen ma përpara. Ndërsa ajo që këshillohet është që njëriu të zbatoj ato për cilën urdrohet, të kryjt dhe tyrat e momentit, të mardijet, të bëjnë dave, të bëjnë durim, të këshillohet njëzit, të shpenzojnë rrubë të Allahot, të bëjnë gjitha këto, dhe më thënë, dhe kur vjen momenti i obligimit gjihadit, Ate duhet të regohet burët, bëjë rezistencë, edhe tjapë përpjekjen e kontributin e duhën në rrugë të Allahu të lërcuar. Allahu lërcuar ka thë në Kur'an, Elem tëra ilë ledhine qile lëhum kufu e i djekum, wa akimu sëla. A nuk i ke parë ata njërës të cilë të është thënë, kufu e i djekum, përmbahuni, mos përmbahuni o e këmu sëra, tashme përmbahuni, mos i prejk një qafirat, ku në shtarët, fali në mazje, dhe jep një zeqafin. E lëmë të rajle lëdhine, këllë në më kufu, e djekëm, o e këmu sëra, të o e atë të zekate, fëllëm ma këti ba alihë më këtal, por këtyre njërëzë, kur u bëtë të tyrë lufta, një grupë për tyre, kishin frik njërëzit, sikur se frika për e Allahot, ose edhe ma shumë. Po kalë u rëbbena li me ketep të alejnë në lëqital. Ata thanë, zotë ju, pëse na e bërë dhe të ju luftën? Leula a kërëtena ila e gjenin kërib. Pëse nuk në dhe afat, deri në një, nuk në dhe kohë, pëse nuk e shtyve obligimin e luftës, deri një kohë të afrëm. Kështu thanë këta njërës, të cilët dikur kishin kërkuar që të bëhe dëtyr lufta. Në momentin që u bëhe dëtyr lufta, u të reguan të dobët, u ligështuan dhe thanë, përse nuk në ashtyve dëtyrën, obligimin, obligimin e luftës. Allah u në tërë ka fonë në Kuran dhe për atë popullin, atë grupin për këbenu Israelve të tjilë të thani pejgamirit tyre, që të caktonë dhe një mret, dhe të luftonin me tënë rrugë të Allahot, që të dëbonë në armisht. Ajo tha, 
mbase kur tu bëhet dëty lufta nuk keni për luftu. Sa në Shqip mos luftojmë kur neve jemi, do më thënë, në kanë gjerë nga troje tona dhe nga fmit ton, por kur u bëhet dëty lufta, felem ma kutibë alehim në kitalu të vëllau illa qalile minhum. Kur u bëhet dëty lufta, i këthyën shpinën, urëzërit e Allahot, përveç që i pakit se për tyre, Allahu e di ma mjë se kush janë njërëzit zullum qarë. Allahu e lërcua në ruajt. E rëndësishme, njëri u i qilë tërë bënd dhe tyre në momentit. Merdije, bëndave, shpenzon rrug të Allahut, punon, e kështë më radhë. Kur vjen momenti i vështërsis, bënd dhe tyre në momentit për sëri. Kur vjen momenti luftës, bënd dhe tyre në momentit. Lufton kundër qafirave, dhejës Allahu e lërcua t'ja vendimin e vetë. Ky është njëri u i qilë tërë. Dhe Allahu ka thënë, Wa leu sadaku Allahe le kene khejre lehum. Por të regoshin të qiltër me Allahun, kjo do t'ishe, fe i dhe azem el amru, fe leu sadaku Allahe le kene khejre lehum. Kur të jepe të urdhri, kur të bëhet dhe tyrë lufta, kur të marrën pjesë në luft, nëse do t'ishin të qiltër me Allahun, se njërës të qiltër me Allahun, momente lufte bëjnë rezistencë, bëjnë qëndrejsë, nuk do pësohen. Kjo do t'ishe me e mirë për ta. Allahu i ka lavdruar sahabët se shëndruan me pegamere në luftën e khandekut. Nuk banë si puna e hipokritve, munafikve, apo njëzët dobët, cilë kishin së mundje dhe një fakt në zemër. Allahu ka thënë për ta në Kur'an, minë e mu'minin e rrijalun sadaku ma ahedu Allah alih, fe minhum men qadha nahbeh, wa minhum men jen tëdhir, wa ma bedelu të bdila. Ka prej besimtarve burrat të cilët, e kanë bajtur fjallën që i kanë dhenë Allahot, sadaku, dhe më thënë, e kanë bajtur me qiltërsi, besën dhe fjallën e dhenë Allahot, fe minë hum me në kadha, me në hbe, ka për tyre që i kanë tek në rrugë të Allahot. Ka për tyre që janë në pritje, po as pak nuk kanë vërë ndryshim. Atere vlezër, këto a jete në porosisim që të jemi njërës të qiltër. Të jemi qiltër në fjallët tona, shprejhjet tona, në lajmet tona, në vepra tona, të jemi të qiltër dhe të themi vecet vërtetën, të kemi qëndrimet të qiltër ta, të ruem besën, të ruem amanetin. Qiltërësia do të thotë që njëri u të mos gënje, sigur se si arua dhe pak më parë. Dhe nëse njëri u do të aprovojnë vetën, se është i qiltër apo jo, të shohë momentet kur ka me nduar se po nuk gënjeva në këtë moment, nuk shpetoj dojë, nuk dhe të do të nga situata. Në qohë se në këtë moment thotë vërtetën, është i qiltër. Nëse nuk e thotë vërtetën, atëherë e të di se nuk është i qiltër, se ka problem. Nëse nuk është i qiltër në këtë moment, ka problem. Dhe faktë e kështë njeri u e kuptan këtë situatë, po të shikoj jetën e vetë. Ka pas momente kërë është zonë ngushtë për shemë, dhe ka thonë tani për shemë, po të hefë fëmija me prindit. Prindi ka kërku të qka për fëmijës, fëmijë nuk e ka plasu të dëshirë dhe e pytë prindi, pëse bërë, thotë si del nga situata, po i fusë një gënjeshtër, po gjenë një arsye, del nga situata. Tjetër, ndoshta mundodhë punëtori me drejtorin, ndoshta mundodhë ndërmjet punëtori dhe punëdhënsit, ndoshta ndërmjet qira dhënsit dhe qira marësit, ndërmjet të rektarit dhe klientit. Kjo në gjë mundodhë dhe mes besimtarve, mundodhë dhe kur trajtohen që është që apo qëndrimet të ndryshme mes muslimanve, i bëhet pytje dikur, o filan, e ke thonë në këtë gjë? E ke bëhet këtë veprim? Si që pëtoj nga situata, thot, njerë është ke punë, po gënje njerë dhe po dal nga situata. Kjo të regonë mënges që i tërësia. Nëse do të aprovojnë njëri u vetën, Në momente delikate kur me nënë se nuk është pëton që tjetër vësë gënjestra, të thotë vërtetën, dhe të përmysë e dynjaja. Kjo është një një qiltër. Të thotë vërtetën dhe të mos gënjej. Njëzit e qiltër kam për dalë që pëtim tarë. Dhe njëzit faktë të kështë e duen qiltërësin, qiltërësia është një qiltësia mirë mirë, po nuk është e lehtë. Njëri u truat nga gënjestra. A e sa edhe fmit mos me i gënjy. Nëse i premtova fmit se du të jarapë zhishka të me jadhon. Prandaj është përmendur një hadith të që një duhet të keni në gjumë i fjallë, një nën i përmëton të minjës diçka, të gjëmë pegamiza u sëllem, dhe faktë një kështë e ja tha, pegamiza u sëllem i tha, po të mërë se e kështë edhonë, kjo do të ishe qytë për ty një gënjeshtër. 
është më rëndësi që fëmijë tanti mësojnë me qiltërsi, se fëmijë tani në për telenovela, në për filma, vene ndryshme mësohen me gënjeshtra, mësohen me trillime, mësojnë dredhinë dhe mashtrimin. Vesimtarë që qiltë është fisnik, është i drejt, ruat nga dredhinë, nga mashtrimi, nga gënjeshtrat, nuk duhet i një o gjerat tila. Po si mundë që njëri u të dukoj fëmijët me frymë në qiltërsi, sinceritetit pasërtis, Ndër shmëris në qovë sa i vetë nuk është i qiltër, se baba gënjen, familje, nëse nëna gënjen. Atëherë, që është mund bëhet shemën për tjerët? Po si mund bëhet mi shemën për njësë të fisit, për mbarë vlejtë dhe musliman, në qovë se përhapët një karakterit tjilë, kash i ullët. Pra ndaj Allahu lërcua në ka urdhruar në këto ajetet kurani që t'jemi të qiltër. Qiltërsia e bën njëri unë mirëbërës, fisnik, dhe fisnikëria e qonë njëri unë gjenet. Abdullah ibn Mesonu të radhi Allahu anhu të regon se i dërguar e Allahu të Muhammedi sërallahu alaihi wa sallam ka thëm Inna sidqa jehdi ila lbirr, wa inna lbirra jehdi ila lgjenna, wa inna rrajula le jesduq, hatta juktab inda Allahi siddiqa, wa inna lkedhiba jehdi ila nnar, wa inna lkedhiba jehdi ila nnar, وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ترجون سيد رجوع الله محمد صلى الله عليه وسلم كثان تل ترسيا أتون يريون أبن يريون في سنك Fjala birë që përmendet, këtu në hatë ditë përmendet fjata qiltërsi, sidq dhe fjala birë që do të thot mirësi. Fjala birë është një fjalë që përfshin gjitha vetit e mira, gjitha punët e mira. Atëhere, qiltërsi e siel gjitha mirësit. Qiltërsi e siel karakterin e mirë për njëri unë. Qiltërsi e bën njëri unë që të bëj punët e mira dhe kër njëri u ka mirësin, kër njëri u punon mirë, shkon gjenet. Atere, e para me cilën duhet të filloj mosh me qiltërsin, qiltërsia, se njëri qiltër është i qiltër me zotin, është i qiltër me prindrit, është i qiltër me gruan, është i qiltër me thminjet, është i qiltër me vlezet musliman, e qiltërsia pasë të të bëjë njëri unë që punojnë drejt, që të thotë drejtën, që të këshilojnë drejt dhe mirësia, birri, bësta, e qonë njëriu në gjenet. Atere, qiltërësia e qonë njëriu në gjenet. E kundër të ndodhë me gënjeshtërën. Pegamia, alë sëtë vësë ramë, ka thënë në pjetin hadith, gënjeshtëra e bënë njëriu në poshtër. Që është poshtërësia? Veprimi liksive. Poshtërësia është një fjalë që përfshin liksit dhe të këqijat. Njëriu që gënjen i bënë poshtërësit dhe poshtësia e qënë njëri unë zjarë në gjëhenemit, Allahu lërcuar në ruajt prej ti. Atere kjo hadith, në nëzit që t'jemi të qiltër dhe nga në tjetë në të rëhejgjë vëmendjen, që të ruemi nga gënjeshtra. Sepse qiltërësia është kaku i të mirave, gënjeshtra është kaku i të këqijave. Tjetër, hadithet të regonë se Shpërblimit dhe dënimi vinë si pasoj e veprave të njëriu dhe karakterit të ti. Në qofë se njëriu është i qiltër, është fisnik, është i mirë, është konë gjenet. Me shpërblimit dhe gjenet. Nëse njëriu është gënjeshtar, është i flishë, është i poshtër, veprëm punë të këshia, është i shthurë, a i shkonë zjarë në gjehenemit, Allahu në ruhet për ti. Tjetër, hadithit regonë se njëriu e mërtohet si pas asaj që shfaqë. Se njëri u shë qiltër, që uët i qiltër. Se njëri u gënjen, që uët gënjeshtar. Dhe, nëse njëri u shë qiltër, ka për të quajtur të ka Allahu i lartësua njëri i qiltër. Dhe të marë gjukimin e njëzve qiltër, dhe të shnohë si i qiltër të ka Allahu i lartësua, se kështu thotë hadithi. Dhe të quajtë si i qiltër, dhe të të marë shpërblimin e njëzve të qiltër. E nëse njëri u gënjen, Nëse gënjeshtë të bëhet karakteri njëri jut, atëhere gjukohet si i qiltër, quhet si i qiltër dhe merë dënimin e njëzve, më fali quhet gënjeshtar dhe merë dënimin e njëzve gënjeshtar. Allahu në ruajt. 
Hadithi tjetër, në të përmendi, është hadithi i trasmetuar nga Ebi Muhammed El Hasen, Ibn Ali, Ibn Ebi Talib, Radhi Allahu An, sibtu Rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam, wa rajhanatuhu, alaihi wa sallatu wa sallam, min ahli dunja, ennehu qala, hafiltu min Rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam, da' ma yuribuka ila, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة رواه الترمذي الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثوت مكويتوه سفيغ أمير صلى الله عليه وسلم كثان لرى أجاء نتسيل كدوشيم ذبية برتسيل كدوشيم me rrumatë që nuk e dyshim. Sepse qiltërsia është qëtësi për njërë ju. Ndërsa gënjeshtra është burim dyshimi, pa sigurie, pa qëtësie, shqëtësimi. Këta hadithë ka shënuar imamet të rëmë dhe në sunen në ti. Kjo është një hadithë bazë për atë që quhet e lëvara. E bëra dhe thot që njëri ju tjeti devoqëm, për gradën e devoqënit fetarë. Si bëhet njëri devoqëm, duke lënë gjarat e dyshimta. Gjarat që janë dyshimta. Dhe duke bëhet e gjarat në cilat ka siguri se janë halat, se janë të lishme, se janë të pranushme fetarisht. Dhe pasen ka full për qërshin e qilë tërsis. Po do të ashpjegoj hadithin për për pasin, që Allah të ala. Fili mirë të tasim, me pak fjalë, për Ebu Muhammed El Hasan ibn Ali ibn Ebi Talib i cili është njëri për shokut Muhammed Zahu Sallam është nipi Muhammed Dari Sallatu Sallam se është biri Fatime Fatime të Zahra radhi Allahu anha Fatime është bje Muhammed Dari Sallatu Sallam dhe Hasan i ka qenë biri Fatime nipi Muhammed Dari Sallatu Sallam për gami së radhohi se me ka dash shumë dhe përndaj për mendës që ka thanë për ta që ky dhe Husseini janë rajhane teje në në dunja janë dy dy lullet e mija që mjapin qëtësi që më knaqe nga kjo bot për jam i sërë Allah jësëm Hasen dhe Husseini doshtë e fort për ndaj është përmenë në hadisë e ka thëmë për Hasenin o Allah unë e dua këta për ndaj duhe e ata e Po ashtu ka thëmë për të dy, për Hasenin, për Husenin, o Allah, unë i dua këta dy, për ndaj dua i, ata cilët i duon këta dy. E Ramiz Allah Sallam ka thëmë për Hasenin dhe për Husenin, El Hasen u El Husen, Sejida, Shebabi, Ahl Gjenna, Haseni dhe Huseni janë zotrit e të rive të banorve të gjennetit, hadithja shi sakt. El Hasen ka lindur në vitin e tret të hijretit të më thënë kur ka vdek Muhammedi sërallahu alaihi wa sallam ka qenë aty ke 8 vite 8 vjetë shme fjallë ka marë khilafetin në vitin 21 të hijretit pas deke saliot radiallahu an dihe që khavarijet e vran alion radiallahu anhu në kufa dhe njërzit i dhanë besën për khalife, për udhejqës të muslimanve, Hasen, Hasenit, birit Aliut, radhi Allahu anë. Se Hasenit për cilin poflasim, është birit Aliut, Ali ibn Evi Talibit, radhi Allahu anë. Dhe në fakt i dhanë besën banorët e Irakut, të Hijazit, të Jemenit dhe të Horasanit. Të gjithë këta, ju nështruan, i dhanë besën. Por ishën konflikt me kampin tjetër, me kampin e Muawijes, radhi Allahu anë, i cilë ndodhe në sham, dhe atje kishë e qendrën e qeverisjes. Hasejnë, radhi Allahu anë, hu jëdho që muslimanët për një gjashë muaj, dhe ka qenë khalif gjashë muaj. Në kryet e gjashë muajve vendose që të ishte dorë nga Udhejqa dhe të jalinë të Muawijes për të pushuar derdin e gjakut muslimanve. 
për të eliminuar derdin e gjapë muslimane. Pak të kjo shkysh një akt madhor, është një veprim që radhe bon njëri, në që të ketë pushtetin dhe mundësi për të arruaj të pushtetin dhe të adërzoj, që kusë e ka adërzuar Hasen, Hasen i biri Ali bin e vjetari, për të rrëti Allahu anë, nipi Muhammed dhe sëtë të sëram, dhe kjo vitë është quajtur viti bashkimit, Hamul Gjema'a, pëse u qyti tjilë, sepse u arrit që të bashkoshin muslimanët dhe të mërëshin marmisht e islamit, që mirë si e madhe me fjallë, Fakti kështë Haseni, rëdhe Allahu anhu, jale khilafetin Muawjes me disa kushte, por vdisht në Medine në vitin 5 dhjet të hijretit, dhe është varrosu në baki unë gharkad. Haseni, rëdhe Allahu anhu, ka trasmetuar gjithsej 13 hadithe nga i dërguar e Allahot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka folë për pajtimin që bari Haseni me me Muawien për bashkimin e matë që u ba ka thënë profetin së rëdhërë vësëm në një hadith të sak inë në bëni hedhe se gjidun o e le alë Allah një sliha bihi bejnë fi etejnë azim etejnë më në muslimin Muhammedi a.s. ka thënë birim kë Haseni është zotni dhe Allahu lërcuar dhe të bëj shkak për përmërsimin e lidhjeve mes dy kampesht më dhatë muslimanve. Dhe në fakt kjo u realizua, kjo profetësia Muhammedi s.a.w. Haseni hoj që dorë në khilafeti dhe u bashkua në muslimanët. Pegami s.a.w. të hadith thot da'ma juribuk ila ma da'ma jeribuke ila ma la jeribuk lërë atë gjë në cilën ke dyshim dhe bëja të gjërë në cilët nuk ke dyshim. Ka gjërë atë dyshim ta. Për shemën diqë ka dyshohet, është apo nuk është halal. Në rrasë se ka dyshim, atë e lërë atë gjë dhe bëja atë gjë në cilën nuk ke dyshim. Apo për shemën ke njuar dy që ndrimi lidhjur me i gjë dhe nuk e i qartë. Nëse dikush thot që është haram tjetë dhe thot është halal dhe nuk e ke qartë që t'i është me i pastër, me i sakë. Në fakt, nëse e ketë qartë, atëherë të dë bëshë si pas qartësi, si ke, e ketë qartë që është halal, do t'a me proshë, të lehot. Tu është fjale për rastin kur ke dyshim, kur nuk e ketë qartë, dyshka. Në të rast, lëra atë gjërë në cilën ke dyshim. Dhe fakti kështë kështë një parimi madhë, është një bazë madhë në fejnë tonë njëri u të lënë gjarat e dyshim ta. Dhe janë i të thëmë doshe gjinde një hurmë dhe nuk e handë nga frikës të mosishe prej sadakas. Sallallahu alaihi wa sallam. Kush ruhet nga gjarat e dyshim ta? A i ruhen fejnë, ruhen dijitetin e vetë. Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë në hadithin në umani bëshirit radhi allahu anhu El halalu vejin, o el haramu vejin, o vejnahuma umuru mushtebihat. Halali është i qartë dhe harami është i qartë. Por ndërmjet halali dhe haramit ka gjëra të dyshimta, gjërat pa qarta. Të tje nuk e din shumë njërës, pra nuk e din gjukimin e tyre shumë njërës, e ka njërës që e di se është halali apo është haram, po ka njërës që nuk e din, për shemë. Femenit të ka shubuhat fa ka diste bra e lidinihi va irdi. Kush ruhet nga gjërat e dyshimta fa ka diste bra e lidinihi va irdi. A i ruan fen dhe ndejrin, dignitetin e vetë. O e men waqa a fi shubuhat, fëkad waqa a fi l-haram. E kush bje në gjatë të dyshimta? Kush vëpron gjatë të dyshimta, e bje në haram. Ka ra'i jera'a hawl al-hima ju shiku an yaqa a fi. A i është një soj si një bari që i kullot baktit rreth një një vendit të ruajtur. Nëse bari u afrohet ke kufiri, Rezikon që baktit të hynë mrejnë edhe të vadisin, atë të kulosin në token e ndaluar. Pra ne duhet që t'i kulos baktit lartë në mënyrë që të mosbinë aty brenda. Në mënyrë që një ju tjeti të voqë, më tëhet duhet i qëndroj e lërgë haramit. Të ruhet nga haram, për shemë të lënë gjërat e papërqyshme që janë me kru, të lënë gjërat e dyshimta, se kush vepron gjërat e dyshimta, bje në haram. Tamam si e bariu që i rrumë baktit rreth një kulotet rruaj të të ndaluar. 
Në safrot me kufiri, bakti të hymë mrena. Pra ne duhet i kullos bakti të largë, në mënyrë që të mos i binë mrena. Po kështu edhe besimtari, duhet që ndroj largë kufive të saktuar nga Allahu i lartuar. Largë haramit. Nësë është të dyshim të qka me elon. Ela o inne fil gjesedi mudhga, idha saluha saluha l-gjesedu kullu, o idha fesed e fesed e l-gjesedu kullu, ela o hi l-qalb. Pas taj Muhammed a.s. ka than, në trup ndodhët një copë mishë, e cila nëse përmisohet, përmisohet i gjithë mishë, e nëse ajo prishet, prishet, nëse ajo përmisohet, përmisohet i gjithë trupi, e nëse ajo prishet, prishet i gjithë trupi, dhe ajo është zemra. Nëse përmisohet zemra, përmisohet i gjithë trupi. Nëse prishet zemra, prishet i gjithë trupi i njëriut. Nëse njëri u ruhet nga gjerat e dyshim, ta qëfar ndodhë, Allah u jep siguri, jep qëtësi. Pra ndaj profesor o sëllem ka thënë, qëltërsia e bën njëri u i jep njëri u qëtësi, fe inë në sëdka të më nina. Ku njëri u ruhet nga gjerat e dyshim, ta është më i qëtë. Do të ndihet më mirë. E nëse njëri u nuk ruhet nga gjerat e dyshim, ta atëherë do të ketë pa siguri, do të ketë mund të ketë panik, mund të ketë strese, shqecime. Dhe fakti kishë kjo është e provuar. Kër njëri u ruhet në gjatë të dyshimta, Allahu lecua jep qëtësi, jep kënajsi shpirtrore, jep një siguri, e bën fjallën e ti të pranushme, e bën shembul për njërzit. Nësa kër njëri u nuk ruhet në gjatë të dyshimta, i bi autoriteti. Nuk ka siguri, nuk ka qëtësi Në shpirët, në zemër Hati e thosë e qiltër si ja jep qëtësi njëri ut Dhe në fakt Njëri u qiltër Qiltër ruhet nga gjatë të dyshim Ta ruhet nga gënjeshtra Njëri u të qiltër Allahu jep qëtësi Allahu jep kënajsi shpirëtrore Dhe Ky njëri do të respektuat Dhe nga njërzit Njërzit kam për të besuar këti njëri u E kundë të ndodhë me gënjeshtën Dhe gënjeshtarin Gjënjërësa je pasiguri, i shkaktën pasiguri dhe shqecime njëri utë. Gjënjërësa bënë që njërët poshtrohet, që njërësit të humën besimin kë kjo njëri. Pra ndaj ka thënë Muhammedi s.a.v. qiltërsia është shqeci. Gjënjërësa është pasiguri dhe shqecim, e dyshim. Parë të këti vimeti rrushin nga gjatë të dyshimta. Adhe po përmen disa raste. A isha rëdhe Allahu anha të regonë se Ebu Bekr e Siddiq rëdhe Allahu anhu kishte një shërbëtor i cili punonte dhe i sildhe pagën. E sildhe Ebu Bekr të rëdhe Allahu anhu. Të përmen kishte një sklavë, sklavë i shkonde, punonte dhe i sildhe pagën e Ebu Bekr të rëdhe Allahu anhu. Pagën, ja sildhe shdo ditë. Fitimin, ja si dhe shdo ditë e bubekrë të rovja Allah vanë. Edhe e bubekrë u shqehe me këtë pak. Një dit, i soli u shqim dhe e bubekrë rovja Allah e konsumaj, e hangri. Kjo shërbëtori i thot, a e di thot se si e kam fituar unë këtë u shqim? E bubekrë i tha, nuk e di, si e ke fituar? Tha, i kam shti fal, një njëri unë kohë në gjahilijetit, dhe... Sot më erdi dhe më dha hakun. Por tha unë nuk dhja me shti falë dhe e gënjeva. Ja rëfeva fatin këshu me gënjeshtra. Si shbajnë shumë faltarë. Edha e më dha i këtë hakë në këtë ushqim. Kështë që ushqimi që hangre. E bube kërë dhe i Allahu anhu provokoj të vjellët dhe e nëzori ushqimi nga barku. Në fakt kjo gjë pasi njëri u e kanë grënë ushqimin pa qëri pa e dit nuk të obligon që të nëzirësh ushqimin po e bube kërë e bërë nga devocioni përqenë të që të ushqehemi ushqim të tjil dhe në këtë mas kisha rritur devocioni fetare e bube kërë së dhe këtë rëtë jallë dhe fanë ishe njëri u e rira njëri që rruhe nga gjerat të dushim ta këtë njëri e ka shënuar bukhari në sahihun e ti Ume për khatab radhi Allahu anhu kështë caktuar si pag nga arka shtetit islam muhajirve 4.000 derhem. Ndërsa 
Abdullah ibn Umar 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 Përmendet se disa nga të parë të këti ymeti, në shohë se vrejnin se ishe bu një kontratë që i blerje për shemë me, me një person, dhe se aji personit cilit ja kështë blerje malin, nuk ishe dal, a që fituar, unë të shkonë të i thoshë të o filan, ti ke dal shumë i humbur, na i pjesë të shmimit, ose na të shka më shumë. Ja ngrinë të shmimit, ndërko që ja kështë marë më shumë maturë, shkonë të ja ngrinë të shmimit. Ose për shemë kur shiste dhe blinde me dika. I thoshte, e, me sa e ke, me kaj, se e ke të ullë të shmimin. Dhe të blejmë me kaj, që të shka me lartë. Normal e këto e bandet, do më thëmë kur shikonde se tjetëri nuk dinde me bo pazare. Jezidim i zurajja, të rëshgoj nga jatë një shumë të madhe dërhem, është mire dërhem. Ja të i ti ishe punoj si qeveritarve. Dhe përmendet se nuk ka, dhe më nënë, vdish i ati të rëshgimi i, i takon të jezidim i zuraj e jetë. Mirë po, nuk përnoj që të abonë të pasurit vetën, të pronë. Se nga që ky punon të këti qeveritarve, dhe kishe frikë se mos ishe pasuri haram. Dhe dhe nuk, nuk përnoj e dha sa të katë gjithë. Këshu kanë qenë, do më thënë, të parë të këti ymeti, rrëshin nga gjatë të dyshimta, të ndaj Allahu në cura i ngritja ta lartë. Hadithit tjetër, është hadithi që trasmeton Abdullah ibn Abbas nga e, Ebu Sufyan, Sakhar ibn Harb, i cilë të regon bisedin që ka bon me e, Hirakli, kur Hirakli e ka pjetur për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se kush është thirri e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E, ju e dini se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pas marveshjes e hudejvijes u dërgoj letra mbrejtërve për pranimin e islamit. Njëri prej mbrejtërve të cilve profeti sallallahu alaihi wasallam u dërgoj i dërgoj letër për pranimin e islamit ishte dhe Hirakliu për andori romatve Hirakli ndodhe në Palestin kur i mbrin letra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në cilin i thoshte Eslim, Teslam për andori islamin që shpëtosh Fein e vejte fein në alike ithmel e risijin E nëse ti refuzon për nësh islamin atëherë dhije se do të marrësh gjynahin e vartë të zvetu. E rëndësishme kur imbriti kjo letër, Hirakliut, thot a ka njëri i prej popullit të këti personi, që unë diskutoj me të këtu në Palestin, edhe e filluan të kërkonin, gjetën e Busufianin në kryet e një karvani, ishe koha e paqës atëherën, mes Muhammed Zosellem dhe me kazve dhe e Busufianit ishe dhe në mundësie që qëko në vëtre këti. E marrë e Busufianit bashkë me shokët e ti, i qojnë tek kuvendi i Hirakliut. Hirakliut e vëri, e, i tha kush ka, kush është ma afer për jush me Muhammedin, e Busufianit tha unë, me i afer ti me Muhammedin së rëdojnë së mishë e Busufianit, tha afro, e vëri për para, ata të jetë i rështëjmë rapa. Dhe i tha unë do të apis për ca gjara këta. Nëse kjo gënjen, thoni që gënjeve. E dhe filloj të apis e Busufian. E Busufian i tha, po të më zvinë të turp, për i shokëve të minë, se do të mgjeni në gënjeshe, do të më progjeshtroni në para ti, unë do të gënjeja, për më hamit o sëllë. Por vendosë me thonë vërtetën. Dhe filloj të i bënë e pyti Muhammedi sallallahu alaihi sallam, e pyti për pega mejerin, e pyti tha ka pas njëri që ka pretenduar sa është pega mer para këti. Tha jo, nuk ka pas njëri që ka pretenduar sa është pega mer para këti. E pyti tha a ka pas 
a ka qenë do njëri prej prindërve të ti mbret, tha jo, s'ka pas njëri për prindërve të ti mbret. E dyta kjo. E treta, i tha, a gënjen? Tha jo, nuk gënjen. I tha, shokët e ti ashtohen apo paksohen? Tha, shtohen. Kushe kam pasuar, njërzit e dobët apo njërzit e fisëm? Tha, njërzit e dobët e kam pasuar. E pyti i tha, A keni luftuar me ta? Tha po. Si shkoj lufta me ta? Tha njëher ka fituaj, njëre kemi fitu na, e kishtë rastin e fitores muslimanve, kishtë përshëllim luftën e bedrit. Ndërsa për fitore në tyre, e kishtë fjallën për luftën e muhundit. Dhe për sufjane e qunë të fitim. Fitore të tyre luftën e muhundit. Dhe tha, ne kemi një marveshje arë në pushimi tashmë me Muhammedin, alehi suratu e sëram, dhe nuk e dinë së qa do bëjnë. Tha, bu Sofjani, vetëm këtu tha, pa ta mundësi me thonë diçka. Se para kësaj nuk kështë atë thoshja për ta. Tha, këtu tha, ne kemi marveshje arë në pushimi me Muhammedin, dhe nuk e dinë se dhe e majnë fjallin apo jo. Vetëm këtu tha, mu tha mundësi me thonë diçka. Pas taj e bu Sofjani, Hirakliu i tha, për qëfar ju ordëronë? Tha, dhe kjo është dëshmije që unë kam dërmen të shkëpus. Pikrish për këtë e kam si edhe. Kale ja muruna, e në abud Allah, e në la nushike bihi shëjqa, e në në truke ma ja abudu aba una, e ja muruna bi sidqi, e ja muruna bi salati, e sidqi, e la afa, e ja muruna bi salati, e sidqi, e la afafi, e sila. Janë i sylet i rahim. Më tha Hirakliu, thot e Busufjani, për qëfar ju urdhëron? I thash, në urdhëron që të adhërojmë Allahun dhe të heqim dorë nga shirku. Të mos adhërojmë ata cilët i adhërojnë për indri tanë. Të falim namazin, të jemi të qiltër, të jemi të vërtetëm, pra, qiltërësi, për qiltërësi. Të jemi të ndershëm, të rrujmë lidhjet me njëzit e fisit. Këto ishtë një gjerat për cilat i rëthonë të Mohamit A.S. dhe këto gjerat i mbanë të menë mirë e për Sofjani kër Profit A.S. ishte në Mekë. Pas taj, do më thënë nërmarë, mund të përmenë disa gjerat tjera, po më po i përmenë do më thënë disa për tjera. Pas taj, Hira Kliu i thotë, të pyta, për prejardhën e tim, të e që është njërim dhe prejardhët lartë, dhe këshu e në pega mërët, kanë prejardhët lartë në fisin e tyra. Të pyta, a ka pas njëri para ti që ka pretendu sa është pega mërë? Më thaj jo. Dhe këtë pytje të abora, thotë, sepse, nëse do të kishe pas njëri tjetë e para, muhamit të zënë që kishe qanë, që kishe pretendu sa është pega mërë, do thoshe që kërë njëri bënë se që kam bëtë njërës para ti Por se ka bëgjit pun njëri tjetër në vendin e ti, para ti. E treta, thot, të pyta, a ka pas ndo njërin prej babalarve mbret, sepse po të kishe pas ndo njërin prej babalarve mbret, do të thoshe që kjo njëri kërkon mbretri, kërkon të bëhët i parë. Po dhe kjo, së është e vërtet. Së ka pas njëri prej babalarve të vetë mbret. E katërta, të pyta, Kushe njëzë që jenë pasojnë, të dobëtit apo të fortët, më thejë që janë njëzët e dobët, njëzët e shtypur, dhe në fakt këta janë pasusit e pejgamerve. Fidhëm ishë pejgamerit i pasojnë njëzët e dobët, njëzët e shtypur. Pasaj të të pyta, a shtohen apo paksohen, më thejë që shtohen, dhe këshu është i mani. Të pyta, Hel jarë të të du ahadu minhum andinihi, suhtat e një dinihi bërde në të khalefi, të pyta, ka njëri për tyri që e lefen nga paknesia me këtë fej? Më thë jo. Edhe, pa ne po të them, dhe në fakt këshu është bestimi kur depërton zemër, i thot i rakliu. Pas ta i thot, të pyta, 
а гнен, но се ече ну гнен. За му пътем, но кам он си ече тъл лъй гнешта ме нежда, дат гнен дай Аллахот, пърдеса нери чилтър, нери синчерт, нери че тот десет въртетен, ай ну гнен кур тот се, шегони армико пегаме из Осалем, а те ише армико пегаме ед, ме вон прана Исламин, тот вър пър пегаме че ну гнен. Ja mislim, da sam kaj čini moni čilter, za armiče ti dršmoni če ište njeri besnik, njeri čilter, sallallahu alaihi wa sallam. Pa staj thot pyta, për luftën, dhe më thej që njer e ka fituaj dhe njer e kem fitu ne. Dhe kështu jam pegamert. Pegamert, njer e kam fituar luftat pegamert, dhe njer e fituaj më kudështarët të tyre. Dhe në fakt pegamert e zonës që kam fitu gjitha betejat. Dhe pegameri, Ka pësuar disfata në kohën e vetë, sallallahu alaihi wa sallam. Se po t'i fitohen e musliman, gjitha bete jetë do t'me noni se fitohen e kanë merit të tyre, se kanë fituar me afsi të tyre, ndërsa kur marrë në goditi musliman të kuptojnë se fitore e vjen nga Allah. A që regullon pun dësha Allah u lërcuar, dhe gjitha gjerën dhe janë dorë të Allah u të lërcuar. Po. Dhe thot pyta gjithashtu për qëfar i urdhëran. Më thej që në urdhëran për tauhidin, që të ardhërëm Allah më sibën sh të lam ato që adhurin përindit tanë. Të falim namazin, të jemi të ndershëm, të thajmi të vërtetën, të jemi të qiltër, dhe të ruaj vlidit me njërës dhe fisit. Dhe kjo është tjere pega merve. Dhe shikoni pra kjo është tjere pega merve. Dhe ne sot këtu në duhet përshindërojmë fort në topika, të uhidi një, që njërësit të lanë shirgun, namazit dy, qiltërsia, ndeshmëria, ruajtja e lidjes me njërës dhe fisit. Dhe këto jam plagët matë më dhatë kësa i shëqërije, po të vrejmë. Këto jam parimet e fejës, dhe e bu sufjani që atin natë ko isha armikë, për kamisë o sërëmi, kështë mësu mirë i këto pes gjara. Për dhejë sa njëzit janë fillestarë, ne duhet të fillojmë me këto gjara. Të uhidi, namazi, karakteri mirë, mirë bërja ndë njëzit fisit, ndë shmëria, qiltërsia. Dhe faktë e kështë po të shohë njëzit për këto ka nevoj të madhe. E rëndësishme në fundin e këti të regimi, Hirakleu i thot e bu Sufjanit. Thot, nëse janë të vërtejta këto që më thej, kjo njëri do të zotrojnë edhe fronin tim. Unë e dje që të dali pe i ka merë, për nuk e kam ditë që do jetë për jush. Po të kisha mundësi i thot, unë do të merë e mundimin që të koshë me ta. edhe, dhe më thëmë, pasaj vazhdojnë dhe pak të regimi. E në cishme këtu, të regohet qartësisht se pegameri i ordron të njërëzit që të ishën të qiltër. E në së Allahun lartësua që të bëjë njërëz të qiltër. Alhamdulillah, Rabbil Alemin, Allahu shublehme të mira.